El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En un reino lejano, Envuelto en la magia y la aventura, vivía una joven llamada Erit. Desde temprana edad, demostró un talento innato para la magia y la conexión con los espíritus. Su cabello castaño caía en delicados rizos sobre sus hombros, y sus ojos verdes brillaban con curiosidad y bondad. A Erit vivía en un pequeño pueblo en medio de un frondoso bosque. Allí, Aprendió de su madre, una poderosa hechicera, el arte de la magia y el respeto por la naturaleza. Creció rodeada de árboles centenarios y criaturas mágicas que compartían su hogar en armonía. Un día, mientras exploraba el bosque, Aerit descubrió una antigua reliquia enterrada entre las raíces de un árbol ancestral. Era un colgante brillante con un cristal reluciente en el centro. Sin dudarlo, lo tomó en sus manos, sintiendo una conexión especial con ese objeto misterioso. Al instante, la reliquia cobró vida, emitiendo destellos de luz y envolviendo a Erit en un resplandor mágico. Cuando la luz se disipó, se encontró en un mundo totalmente nuevo, el fascinante reino de Final Fantasy. Maravillada y emocionada, a Erit se adentró en este nuevo mundo encontrándose con personajes míticos y desafiando poderosos enemigos. A medida que exploraba el vasto y diverso paisaje, se dio cuenta de que su magia era aún más poderosa aquí, permitiéndole realizar hazañas extraordinarias. Aerit se unió a un grupo de valientes aventureros que buscaban proteger el reino de una amenaza creciente. Juntos, Lucharon contra monstruos temibles y desentrañaron los secretos de una antigua profecía. A lo largo de su viaje, Aerite mostró su coraje y sabiduría, utilizando su magia para sanar a los heridos y proteger a sus compañeros en batalla. Pero también descubrió que su presencia en Fano Fantasy estaba estrechamente ligada a la reliquia que encontró en el bosque de su hogar. El colgante era un artefacto mágico que la transportaba entre mundos, y se dio cuenta de que debía encontrar respuestas sobre su origen y propósito. Después de su asombrosa llegada al mundo de Final Fantasy, Aerit se encontró inmersa en un reino lleno de magia y maravillas. A medida que exploraba este nuevo entorno, se dio cuenta de que existía una profecía antigua que hablaba sobre la llegada de una poderosa hechicera que traería el equilibrio a los elementos del reino. Guiada por su intuición y la necesidad de comprender su propósito en este mundo, Aerit decidió buscar a los sabios ancianos, quienes guardaban el conocimiento ancestral de los cetros elementales. Estos cetros eran objetos mágicos sagrados que representaban los cuatro elementos fuego, agua, tierra y aire. Con la esperanza de desbloquear el potencial completo de su magia y descubrir su papel en la profecía, Aerit se embarcó en un viaje lleno de desafíos y sorpresas. A lo largo de su camino, se encontró con criaturas mágicas amigables y enemigos temibles que pugnaban por el control de los cetros elementales. En su búsqueda, Aerit llegó a un antiguo templo oculto en las profundidades del bosque. Allí se encontró cara a cara con el primer desafío de su misión, la prueba del fuego. En un arduo enfrentamiento con un poderoso guardián elemental, Aerit demostró su dominio sobre el fuego, canalizando llamas ardientes para derrotar a su adversario y obtener el primer cetro elemental. Impulsada por su éxito y determinación, 
A Erit continuó su búsqueda, enfrentando pruebas de agua, tierra y aire en diferentes ubicaciones del reino. En cada desafío, descubrió nuevos aspectos de su magia y se acercó más a su conexión con los elementos. Durante su travesía, también se encontró con otros personajes que compartían su objetivo de proteger los cetros elementales y preservar el equilibrio del reino. Juntos, formaron una alianza de valientes guerreros y sabios magos que se unieron en una misión común. En su lucha contra las fuerzas oscuras que intentaban obtener el poder de los cetros elementales, Aerit y su grupo se enfrentaron a batallas épicas y peligrosas, utilizando su magia en combinación con habilidades de combate para superar a sus enemigos. A lo largo de estas confrontaciones, Aerit descubrió nuevas facetas de su propia fuerza interior y la importancia de la perseverancia y la unidad en la lucha por la justicia. Finalmente, después de superar numerosos obstáculos y derrotar a los enemigos más formidables, Aerit logró reunir los cuatro cetros elementales en el altar sagrado. La energía de los elementos se entrelazó con su magia, desbloqueando su máximo potencial y revelando su verdadero destino como la hechicera profetizada. Con los cetros elementales en su poder y su magia fortalecida, Aerit estaba lista para enfrentar la siguiente etapa de su aventura, confrontar al antiguo mal que amenazaba consumir a Fan of Fantasy en la oscuridad. Con su valentía y determinación renovadas, Aerit se preparó para lo que sería su desafío más grande hasta ahora. Después de su encuentro con Cloud, Aerit continuó su viaje por el mundo de Fan of Fantasy en busca de respuestas sobre su misterioso pasado y su conexión con los cristales. En este capítulo, su camino la llevó a una antigua biblioteca sagrada, oculta en lo más profundo de un bosque encantado. Dentro de la biblioteca, Aerit descubrió una serie de libros antiguos que hablaban sobre la historia de los cristales y su importancia en el equilibrio del mundo. A medida que avanzaba por los pasillos llenos de polvo y estanterías desgastadas, se dio cuenta de que la respuesta a sus preguntas estaba más cerca de lo que pensaba. Después de horas de investigación, Aerit encontró un libro en particular que hablaba de una profecía ancestral que involucraba a una chica de pelo largo y ojos verdes, destinada a ser la portadora de la luz y restaurar la armonía en el mundo. La descripción coincidía perfectamente con ella, lo que despertó su curiosidad y determinación para descubrir la verdad. Siguiendo las pistas del libro, Aerit emprendió un viaje hacia las tierras de los cristales, un lugar sagrado donde se decía que residían los guardianes de la luz. Su objetivo era encontrar a estos guardianes y aprender más sobre su propósito y destino. En su camino hacia las tierras de los cristales, Aerit se encontró con diversos desafíos, desde enfrentamientos con monstruos feroces hasta pruebas de habilidad y sabiduría. Cada obstáculo superado la acercaba más a su objetivo y fortalecía su determinación de desvelar los secretos que envolvían su existencia. Finalmente, después de días de arduo viaje, Aerit llegó a las tierras de los cristales. Allí, fue recibida por los guardianes, seres luminosos con poderes sobrenaturales, quienes la reconocieron como la elegida de la profecía. Le revelaron que los cristales habían elegido a Aerit como su portadora y que era su misión protegerlos y usar su poder para mantener el equilibrio del mundo. Con esta revelación, Aerit aceptó su destino y se comprometió a honrar su papel como portadora de la luz. A partir de ese momento, su viaje se convirtió en una búsqueda para fortalecerse y dominar sus habilidades, preparándose para enfrentar las oscuridades que amenazaban con desestabilizar el mundo. Después de haber sido reconocida como la portadora de los cristales, Aerit se adentró en una tierra de inmensos desafíos, el reino de los desafíos. En este capítulo, nuestro valiente personaje se enfrentaría a una serie de pruebas diseñadas para poner a prueba su valentía, habilidades y determinación. El reino de los desafíos era un lugar místico lleno de terrenos peligrosos, 
criaturas feroces y enigmas intrigantes. Cada paso que Aerith daba era una oportunidad para demostrar su coraje y superar las adversidades que se presentaban en su camino. La primera prueba que enfrentó fue un laberinto encantado, donde las paredes cambiaban constantemente y los caminos se desvanecían. Con astucia y concentración, Aerith utilizó su intuición para encontrar la ruta correcta y avanzar hacia la siguiente etapa. La siguiente prueba requería que Aerith enfrentara a una criatura gigante conocida como el guardián de la oscuridad. Este formidable enemigo estaba imbuido de poderes oscuros y utilizaba ataques devastadores. Aerith, confiando en su entrenamiento y en su conexión con los cristales, utilizó su magia y habilidades de combate para debilitar al guardián y finalmente derrotarlo. La tercera prueba fue una prueba de resistencia física. Aerith se enfrentó a un largo camino lleno de trampas y obstáculos. Desde puentes inestables hasta pozos de lava ardiente, cada paso requería precisión y agilidad. Aerith mostró una gran destreza y resistencia, superando cada desafío con gracia y determinación. La última prueba del reino de los desafíos fue una prueba de voluntad. Aerith se encontró en un campo de batalla rodeada de ilusiones que intentaban engañarla y desviarla de su camino. Sin embargo, con una mente centrada y una fe inquebrantable en sí misma, logró desenmascarar las ilusiones y avanzar hacia la victoria. Al completar todas las pruebas, Aerith fue recompensada con una nueva habilidad otorgada por los cristales. Esta habilidad le permitiría controlar los elementos naturales y utilizar su magia de una manera más poderosa. Se sintió llena de gratitud y humildad ante la confianza depositada en ella y se comprometió a usar sus nuevos poderes sabiamente. Después de superar las pruebas del reino de los desafíos, Aerith continuó su búsqueda para salvar el mundo de Final Fantasy. En este capítulo, nuestra valiente heroína se encontraría con nuevos compañeros que la ayudarían en su misión épica. Aerith llegó a una ciudad llamada Migar una metrópolis industrial donde la lucha por la supervivencia era constante. Mientras exploraba sus calles caóticas, se encontró con un grupo de rebeldes conocidos como Avalanche. Este grupo se oponía al poder opresivo de la corporación Sinra, responsable de la explotación de los recursos naturales del planeta. Guiada por su instinto, Aerith se acercó a ellos y les ofreció su ayuda. Rápidamente, se hizo evidente que Aerith poseía habilidades únicas y un profundo conocimiento de los cristales que resultaban invaluables para la causa de Avalanche. Con su poder de curación y su conexión con la magia, se convirtió en una aliada indispensable. A medida que Aerith se unía a la lucha contra Sinra, también se encontraba con otros miembros clave de Avalanche. Barek, un hombre de gran fortaleza y líder del grupo, se convirtió en un mentor y guía para Aerith. Su espíritu intrépido y su determinación encajaban perfectamente con el carácter de nuestra heroína. También conoció a Tifa, una hábil luchadora y amiga de la infancia de Cloud, el esquivo y misterioso mercenario que también se unió a la causa. Juntos, formaron un trío poderoso y diverso, cada uno aportando sus propias habilidades y talentos a la lucha contra Sinra. Aerith descubrió que no solo tenía habilidades mágicas excepcionales, sino también una sabiduría y compasión innatas. Se convirtió en el corazón del grupo, brindando apoyo emocional y esperanza incluso en los momentos más oscuros. Su presencia iluminaba el camino y fortalecía la determinación de sus compañeros. A medida que el grupo de Avalanche se enfrentaba a los peligrosos enemigos de Sinra y se adentraba en las profundidades de Migar, Aerith demostró su valentía y habilidad en el combate. Su magia curativa y ofensiva se volvieron esenciales en las batallas, y su sabiduría en el uso de los cristales se convirtió en un recurso inigualable. 
Después de la intensa batalla contra los soldados de Sindra en las calles de Migar, Aerit y el grupo de Avalanche se embarcaron en una nueva misión, adentrarse en el Bosque Oscuro, un lugar misterioso y peligroso que albergaba secretos antiguos y criaturas temibles. El Bosque Oscuro era conocido por su denso follaje y su atmósfera opresiva. Los árboles retorcidos y las enredaderas oscuras creaban un laberinto intrincado que desorientaba a los viajeros desprevenidos. Sin embargo, Aerit demostró ser una guía valiosa, ya que su conexión con la naturaleza y su afinidad por la magia le permitían navegar por el bosque con relativa facilidad. A medida que avanzaban más profundamente, el grupo comenzó a encontrarse con extrañas criaturas que habitaban el bosque oscuro. Bestias salvajes, plantas venenosas y espíritus vengativos acechaban en cada esquina. Aerit desplegó sus habilidades mágicas para proteger a sus compañeros y curar sus heridas mientras continuaban su travesía. Pero el verdadero desafío del bosque oscuro era su laberinto traicionero. Los caminos se bifurcaban y cambiaban constantemente, confundiendo a los aventureros y amenazando con atraparlos en su interior para siempre. Aerit utilizó su intuición y conocimiento de la naturaleza para detectar las señales ocultas que indicaban la dirección correcta, guiando al grupo a través de las trampas y engaños del bosque. En medio de su travesía, el grupo se encontró con un antiguo templo oculto en lo profundo del bosque oscuro. Este templo estaba custodiado por guardianes místicos y contenía secretos ancestrales. Aerit sintió una conexión especial con el lugar y su magia se intensificó al estar cerca de los antiguos cristales que resplandecían en el interior del templo. Dentro del templo, el grupo desentrañó acertijos y superó desafíos para desbloquear el poder oculto de los cristales. Aerit descubrió que su magia se amplificaba enormemente gracias a la influencia de los cristales, permitiéndole convocar hechizos de mayor alcance y sanar heridas más graves. Este nuevo poder la llenó de confianza y determinación para enfrentar los peligros que les esperaban. Finalmente, después de atravesar el bosque oscuro y explorar el antiguo templo, el grupo emergió victorioso y más fortalecido. Aerit había demostrado una vez más su valía como una poderosa maga y una líder espiritual en el equipo de Avalanche. Después de superar los desafíos del Bosque Oscuro, Aerit y el grupo de Avalanche se encontraban exhaustos pero decididos a continuar su misión. Sus pasos los llevaron a una ciudad en ruinas, una vez próspera y bulliciosa, pero ahora sumida en la desolación y el abandono. Las calles empedradas estaban cubiertas de escombros y maleza, y los edificios desmoronados se alzaban como sombras del pasado. La ciudad parecía un recordatorio tangible de los estragos de la guerra y la opresión que Sinra había impuesto sobre la tierra. Sin embargo, entre las ruinas, había una sensación de energía latente y secretos ocultos que esperaban ser descubiertos. Aerit y el grupo se adentraron cautelosamente en la ciudad, con los ojos y oídos alerta ante cualquier signo de peligro. Los murmullos del viento y los ecos de sus pasos resonaban en las calles vacías mientras exploraban las antiguas viviendas y comercios. En cada esquina descubrieron evidencias de una vez vibrante vida urbana, juguetes abandonados, mercancías olvidadas y carteles desvanecidos que anunciaban eventos ya pasados. Mientras se internaban más en la ciudad, el grupo notó una extraña energía que se concentraba en un edificio en particular. Una mansión en ruinas, con una arquitectura majestuosa pero deteriorada, emanaba un aura misteriosa y fascinante. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar conservando los secretos y las historias de sus antiguos habitantes. Decididos a descubrir la verdad detrás de la energía intrigante, Aerit y sus compañeros se aventuraron dentro de la mansión. Las habitaciones estaban llenas de polvo y sombras danzantes, y el aire estaba cargado de una sensación sobrenatural. 
Cada paso que daba nos acercaba más al corazón de los misterios que guardaba la mansión. En el interior encontraron una biblioteca antigua y vasta, llena de estanterías desordenadas y libros desgastados. A Eric, con su afinidad por la magia y su amor por el conocimiento, se sintió atraída hacia los volúmenes que parecían susurrarle al oído. Mientras exploraba las páginas amarillentas, descubrió un antiguo tomo que relataba la historia perdida de la ciudad y revelaba detalles sobre un poderoso artefacto oculto en su interior. Determinada a desentrañar el misterio y proteger la ciudad de cualquier mal, Aerit lideró al grupo hacia el corazón de la mansión, donde se encontraba la cámara del artefacto. Allí se enfrentaron a guardianes mágicos y rompecabezas intrincados, poniendo a prueba su astucia y habilidades en combate. Finalmente, lograron acceder a la cámara interior y se encontraron frente a un altar imponente, donde reposaba el artefacto de la ciudad. Este objeto poseía un poder inmenso y una conexión profunda con la historia y la esencia de la ciudad. A Eric, con su vínculo especial con la magia y su sensibilidad hacia la energía espiritual, comprendió la importancia de proteger y utilizar adecuadamente el artefacto. Después de haber protegido el artefacto de la ciudad, a Eric y el grupo de valientes aventureros se embarcaron en su siguiente destino, el misterioso Templo de los Antiguos. Según las antiguas leyendas, este templo alberga secretos ancestrales y poderes perdidos que podrían desequilibrar el mundo. El templo se erguía majestuosamente en lo más profundo de una densa selva, rodeado de enredaderas y vegetación exuberante. Sus muros de piedra estaban tallados con intrincados relieves que narraban la historia de los seres ancestrales que alguna vez lo habitaron. A medida que el grupo avanzaba hacia la entrada del templo, una sensación de misterio y energía mágica los envolvía. Una brisa suave soplaba entre las columnas, susurrando antiguos secretos y promesas de conocimiento. A Eric, con su conexión especial con el mundo espiritual, sentía una resonancia profunda con el lugar y una mezcla de emoción y cautela. Una vez dentro, se encontraron con un laberinto de pasillos oscuros y cámaras sagradas. Las antorchas iluminaban el camino, revelando paredes adornadas con jeroglíficos y símbolos sagrados. Cada paso que daban los acercaba más al corazón del templo y a los desafíos que los esperaban. El grupo se enfrentó a guardianes místicos y rompecabezas complejos que custodiaban el conocimiento antiguo. Aerit utilizó su sabiduría en magia y su intuición para descifrar los enigmas mientras sus compañeros luchaban valientemente contra las criaturas que se interponían en su camino. Finalmente, llegaron a la Cámara del Conocimiento, un santuario iluminado por una luz divina que emanaba de una antigua reliquia en el centro. A Eric, con sus manos temblorosas pero decididas, se acercó al artefacto y sintió una conexión poderosa con el conocimiento ancestral que yacía dentro. En un destello de comprensión, Aerit descubrió una profecía oculta que revelaba la verdad detrás del conflicto que asolaba el mundo. Su misión cobró un nuevo sentido y una urgencia renovada mientras se dieron cuenta de que estaban destinados a desempeñar un papel crucial en el destino de su tierra. Con el conocimiento adquirido y la determinación renovada, el grupo abandonó el Templo de los Antiguos listo para enfrentarse a los desafíos que les esperaban. La batalla contra las fuerzas oscuras y la opresión de Sindra se acercaba cada vez más, y Aerit y sus compañeros estaban dispuestos a darlo todo para proteger lo que amaban y restaurar la paz en su mundo. Después de salir del Templo de los Antiguos, el grupo liderado por Aerit se embarcó en un viaje hacia tierras áridas y desoladas. El paisaje desértico se extendía hasta donde alcanzaba la vista, con dunas de arena y rocas erosionadas por el implacable sol. En su búsqueda de aliados para enfrentar a Sinra, el grupo llegó a una antigua ciudad en ruinas. 
Las estructuras de piedra y los restos de una civilización olvidada se erguían en silencio, testigos de tiempos pasados de gloria y grandeza. Mientras exploraban entre las ruinas, el grupo se encontró con un grupo de rebeldes locales que resistían la opresión de Sinra. Liderados por un carismático guerrero llamado Márquez, estos rebeldes se habían refugiado en las ruinas y luchaban por su libertad. A Eric, con su innato sentido de la compasión y la justicia, se acercó a Márquez y le propuso una alianza. Convencida de que juntos podrían hacer frente a la tiranía de Simbra, ofreció el apoyo del grupo y su experiencia en la batalla. Marcus, inicialmente cauteloso, dio a Naerit y su grupo una oportunidad para fortalecer su causa. Aceptó la oferta de alianza y juntos comenzaron a trazar un plan para enfrentarse a Sinra y liberar a su ciudad de su yugo. En los días que siguieron, el grupo y los rebeldes trabajaron incansablemente, compartiendo conocimientos y estrategias. Entrenaron juntos, intercambiaron historias de sus respectivas luchas y forjaron vínculos de camaradería. A medida que se acercaban al enfrentamiento final, Aerit se dio cuenta de que la verdadera fuerza no radicaba únicamente en sus habilidades de combate, sino en la diversidad y la unión de su grupo. Cada miembro aportaba su propia experiencia y habilidades únicas, y juntos se volvían más fuertes. En una noche antes de la batalla final, el grupo y los rebeldes se reunieron en torno a una hoguera, compartiendo historias y risas. A pesar de las circunstancias difíciles, encontraron alegría y consuelo en la compañía del otro. A Eric miró a su alrededor, viendo las caras de sus nuevos aliados iluminadas por el fuego. Se dio cuenta de que la amistad y la solidaridad que habían encontrado en este viaje eran un regalo inesperado. Juntos, habían encontrado fuerza en la adversidad y estaban dispuestos a enfrentar cualquier desafío que se presentara. La noche antes de la batalla final contra Sinra, el grupo se preparaba en silencio. La tensión se podía sentir en el aire mientras revisaban sus armas y armaduras una vez más. Aerit se sentó en un rincón tranquilo, cerrando los ojos y concentrándose en su conexión con el planeta. Podía sentir su energía fluyendo a través de ella, fortaleciéndola para lo que estaba por venir. El amanecer trajo consigo un nuevo día lleno de incertidumbre y determinación. El grupo se reunió frente a la entrada del edificio central de Simra, donde se encontraba el núcleo del poder de la empresa. Marcus, el líder de los rebeldes, instó a todos a mantener la calma y recordar su objetivo común, liberar a su ciudad y detener la opresión de Simra. Con un grito de guerra, el grupo avanzó valientemente hacia las puertas del edificio. Se encontraron con una resistencia feroz por parte de los soldados de Sinra, que defendían su territorio con todas sus fuerzas. Aerit canalizó su magia y desató ráfagas de poder para proteger a sus compañeros, mientras estos luchaban con habilidad y determinación. A medida que avanzaban por el edificio, enfrentaron desafíos cada vez más peligrosos. Trampas mortales Enemigos poderosos y obstáculos ingeniosamente diseñados pusieron a prueba su valentía y habilidad. Sin embargo, el grupo se mantuvo unido, confiando en su entrenamiento y en la camaradería que habían forjado. Finalmente, llegaron al corazón del edificio central. Allí, se encontraron con el presidente de Sinra, un hombre despiadado y sediento de poder. Su presencia imponente llenaba la habitación y una sonrisa retorcida se dibujaba en su rostro mientras observaba al grupo. Aerita avanzó hacia él con determinación, desafiante. Sabía que esta era la batalla definitiva, el momento en que debía usar todas sus habilidades y poderes para detener a Sinra de una vez por todas. Los demás la siguieron, preparados para luchar junto a ella. La batalla fue épica, con explosiones de magia, 
estocadas rápidas y defensas audaces. El presidente de Sinra desató su propio poder, mostrando habilidades formidables. Pero el grupo no se dejó intimidar, confiando en su unión y en la fe que tenían en su causa. Aerit canalizó todo su poder, invocando al planeta para que la fortaleciera. Una brillante luz envolvió su cuerpo mientras se elevaba en el aire, lanzando ráfagas de energía divina hacia su enemigo. Sus ataques eran implacables y certeros, debilitando al presidente de Sinra con cada golpe. Finalmente, el grupo derrotó al presidente de Sinra, liberando la ciudad de su control opresivo. La victoria fue amarga, con pérdidas y heridas que recordaban el alto precio que habían pagado por su libertad. Sin embargo, la esperanza brillaba en los corazones de todos, sabiendo que habían cambiado el curso de la historia. Después de la batalla, Aerit y el grupo fueron aclamados como héroes en la ciudad liberada. La gente les agradecía por su valentía y sacrificio, y celebraban el nuevo amanecer de libertad. Aerit se sentía abrumada por la gratitud y la alegría de la gente, pero también sabía que su misión no había terminado. Después de la victoria contra Sinra, Aerit se encontraba en un estado de profunda reflexión. Sabía que aún quedaba mucho por hacer para sanar el planeta y restaurar su equilibrio. En su búsqueda de respuestas, decidió visitar el antiguo Templo de los Espíritus, un lugar sagrado y lleno de energía ancestral. A medida que se adentraba en el templo, Aerit podía sentir la presencia de los espíritus a su alrededor. Los susurros del viento y el suave murmullo del agua le hablaban en un lenguaje antiguo y misterioso. Se arrodilló frente a un altar sagrado y cerró los ojos, buscando una conexión más profunda con los espíritus. En ese momento, algo extraordinario sucedió. Una luz brillante iluminó el templo y los espíritus se manifestaron ante Aerit en forma de criaturas etéreas. Eran seres hermosos y poderosos, cada uno representando un elemento de la naturaleza, el fuego, el agua, la tierra y el viento. Los espíritus hablaron con Aerit en un lenguaje antiguo que ella podía entender. Le revelaron que ella era la elegida, la portadora de un don especial que le permitía comunicarse y canalizar el poder de los espíritus. Su misión era proteger y sanar el planeta, guiando a la humanidad hacia un futuro de armonía y respeto por la naturaleza. Aerit se sintió abrumada y honrada por la responsabilidad que le había sido otorgada. Aceptó su destino con valentía y determinación, sabiendo que no estaría sola en esta tarea. Los espíritus se comprometieron a guiarla y brindarle su apoyo en cada paso del camino. A medida que salía del templo, Aerit se sintió renovada y llena de propósito. Su conexión con los espíritus fortalecería sus habilidades y le permitiría realizar actos de curación y protección más poderosos que nunca. Ahora, más que nunca, estaba decidida a llevar a cabo su misión y restaurar la armonía en el mundo. El grupo liderado por Aerit se encontraba en una travesía hacia tierras desconocidas en busca de los espíritus restantes. Su destino los llevó a un antiguo bosque, conocido como el Bosque de los Antiguos, donde se decía que la presencia de un espíritu de vital importancia se manifestaba. A medida que avanzaban por el espeso bosque, la atmósfera se volvía densa y misteriosa. Árboles milenarios se alzaban majestuosos, sus ramas entrelazadas formando un dosel que apenas permitía el paso de los rayos del sol. El silencio era abrumador, solo interrumpido por el susurro del viento entre las hojas y el crujir de las hojas bajo sus pies. Finalmente, el grupo llegó a un claro en el corazón del bosque. En el centro, una imponente y antigua roca se alzaba en posición vertical. Aerit sintió una energía poderosa emanando de ella y supo que se encontraba ante el espíritu que tanto buscaban. 
De repente, la roca comenzó a temblar y se abrió en dos, revelando una entrada secreta hacia un vasto y enigmático santuario subterráneo. El grupo se adentró en él, maravillándose ante la belleza y la magnificencia de la estructura. El santuario estaba adornado con inscripciones y símbolos antiguos, que contaban la historia de los espíritus y su relación con el mundo. Aerit y sus compañeros avanzaron cautelosamente, siguiendo las señales que los guiaban hacia el corazón del santuario. En el centro del santuario encontraron una enorme estatua de un ser celestial, el guardián de los espíritus. La estatua parecía cobrar vida ante sus ojos y habló con una voz resonante y sabia. Reveló que los espíritus habían sido los guardianes del mundo desde tiempos inmemoriales, velando por su equilibrio y protección. Sin embargo, en los últimos tiempos, el mundo había sufrido un desequilibrio debido a la codicia y la destrucción desmedida de la humanidad. Los espíritus habían decidido reunirse y elegir a una portadora especial, alguien capaz de restaurar la armonía y guiar a la humanidad hacia un futuro mejor. Aerit se llenó de gratitud y determinación al escuchar las palabras del guardián. Sabía que su misión era aún más vital de lo que había imaginado. Debería enfrentar grandes desafíos y superar pruebas difíciles, pero no se desanimó. Con el apoyo de sus compañeros y el poder de los espíritus, estaba lista para enfrentar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. El grupo de Aerit había superado innumerables desafíos y peligros en su búsqueda de los últimos espíritus. Ahora, se encontraban en la cima de una montaña sagrada, donde se decía que la fuente de todo poder espiritual aguardaba. El aire era fresco y revitalizante, y una sensación de serenidad los envolvía mientras se preparaban para su encuentro final. Ante ellos se alzaba un altar de piedra, adornado con símbolos místicos y resplandeciendo con una suave luz dorada. A medida que se acercaban, la luz se intensificaba, envolviéndolos en un aura de energía sagrada. Era el momento culminante de su viaje, el instante en que Aerit se uniría a los espíritus y se convertiría en la portadora de su poder. Aerit se arrodilló frente al altar, cerró los ojos y dejó que la energía fluera a través de ella. Una sensación cálida y reconfortante la invadió, y pudo escuchar las voces de los espíritus en su interior. Le hablaban de la importancia de su misión, de la necesidad de restaurar el equilibrio y la armonía en el mundo. Con cada palabra que resonaba en su corazón, Aerit sentía como su poder crecía y se fortalecía. Era como si todo el conocimiento y la sabiduría de los espíritus se fundieran con su ser, convirtiéndola en un faro de esperanza y cambio. A medida que Aerit se levantaba del altar, un resplandor brillante la envolvía. Los espíritus la habían bendecido con su poder, otorgándole la capacidad de sanar, proteger y guiar a todos aquellos que se encontraran en su camino. Sabía que era su deber llevar a cabo esta responsabilidad con humildad y sabiduría. El grupo regresó a la ciudad, donde la esperanza había comenzado a florecer nuevamente. La gente se reunía en las calles, maravillada ante el cambio que estaba teniendo lugar. Aerit caminaba entre ellos, irradiando una luz suave y reconfortante. Las sonrisas volvían a los rostros de aquellos que habían perdido la fe, y la ciudad se llenaba de un nuevo sentido de comunidad y amor. Pero la tarea de Aerit no había terminado. A medida que se extendía su fama como la portadora de los espíritus, más personas acudían a ella en busca de ayuda y orientación. Desde los más humildes hasta los más poderosos, todos buscaban su sabiduría y su capacidad para transformar vidas. Aerit enfrentó desafíos constantes. La envidia y el temor surgieron entre aquellos que veían en ella una amenaza a su poder o influencia. Sin embargo, 
Nunca perdió de vista su misión y siempre respondió con compasión y paciencia. Con el tiempo, la ciudad se transformó en un lugar de paz y prosperidad. La antigua división y el conflicto se desvanecieron, y en su lugar surgieron la cooperación y el respeto mutuo. Aerit se convirtió en una líder respetada y amada, un faro de esperanza en tiempos oscuros. Pero incluso mientras cumplía su papel como portadora de los espíritus, Aerit siempre recordaba a sus amigos y compañeros que habían estado a su lado en su viaje. Mantenía vivo el recuerdo de sus aventuras, y cada vez que los veía, el amor y la gratitud llenaban su corazón. El cuento de Aerit, la portadora de los espíritus, se convirtió en una leyenda que se transmitiría de generación en generación. Su nombre sería recordado como un símbolo de esperanza y valentía, una inspiración para aquellos que enfrentaran desafíos y adversidades. Y así, el viaje de Aerit llegó a su fin, pero su legado viviría en el corazón de aquellos que habían sido tocados por su luz. Su historia demostraba que, incluso en los tiempos más oscuros, la esperanza siempre puede encontrar una manera de brillar y transformar el mundo.